はい、藤子です。今日は、損得感情では、幸せが手に入らない仕組みという話をしていきます。こんなワークをしてみましょう質問1あなたは現在無一文です目の前に2つの選択肢がありますただで1万円がもらえる勝負に勝てば2万円もらえる負ければ0円あなたはどちらを選びますかでは、次の質問です。あなたは勝負に勝ちました。2万円を手に入れました。するとまた2つの質問をされます。1、1万円だけ返す。2、また勝負をして、勝てば2万円もらえる。負けたら全部返す。さて、あなたはどちらを選びますか多くの人は次のような選択をします。<笑>最初の質問では、1万円をもらう。次の質問では、勝負をする。この質問にはからくりがあります。それは、どちらの質問も同じ状態になるということです。えー、無一問の時に1万円をタダでもらっても、2万円ある時に1万円だけ返しても、結局手元には1万円が残ります。勝負に勝てば2万円が手に入り、負ければ0円になる。質問1の時は、1万円と2万円か。ここはゼロになるリスクを抑えて、確実に1万円をもらっておこう。質問2の時は、せっかく手に入れたものを返すのは嫌だな。ここは勝負に勝って2万円をもらおう。質問1は、利益のフレーム。質問2は、損失のフレームと言います。人の脳はこんなフレームを目にすると、理性で何も考えられなくなり、損失が強く反応します。今まで持っていたものを奪われそうになった時、目の前にぶら下がってるチャンスを逃しそうになった時、みんなから置いてかれそうになった時、こんな時人はいても立ってもいられません。考える余裕なんてありません。多くのビジネスはそこをついてきますおだてられ煽られているうちにお金や時間人間関係人生の資源を浪費していますそこにあるのは一時的な興奮と終わらない渇望ですそれをいくら続けても揺るぎない幸福と溢れ出す愛に変わることはありませんではどうすればいいでしょうか解決策は一つ立ち止まりあなた自身で考えること幸せな選択ができるようになるといいですね本日もお聴きいただきありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いします